আজকের প্রশ্ন হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা জেট এর ইউক্লিডিয়ান অ্যালগোরিদমটি বর্ণনা করো বা দুইটি সংখ্যার গসাগুর হচ্ছে ইউক্লিডিয়ান অ্যালগোরিদমটি বর্ণনা ও প্রমাণ করো তো এই প্রমাণটা আজকে আমরা দেখাবো এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যারা অনার্স ফোর্থ ইয়ারে পড়েন তাদের কিন্তু এটা বিচ্ছিন্ন গণিত অর্থাৎ ডিসক্রিক্ট ম্যাথমেটিক্স এবং থিওরি অফ নাম্বার্স সংখ্যা তত্ত্বের জন্য এই থিওরিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো প্রথমেই আমরা বর্ণনা লিখব যে ধরি এ ও বি দুইটি পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা যেখানে এ এবং বি কে লেখা যায় বি বা এ তো আবার ধরে নেব যে ধরি এ ইকুয়াল টু আর নট এবং বি ইকুয়াল টু আর অন এই এ এবং বি সমান আর নট আর অন ধরে নিলাম এবং নিম্নে কিছু ভাগ প্রক্রিয়া আলোচনা করব সেটাই লিখব এখানে নিম্নের সম্পর্ক দ্বারা সম্পর্ক দ্বারা বর্ণিত এক সেট অবশিষ্ট আর টু আর থ্রি আপ টু আর এন এবং আর এন প্লাস ওয়ান পাওয়ার জন্য ভাগ প্রক্রিয়া পুনঃ 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 মানে কি বারবার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ প্রয়োগ করি এর লক্ষ্য করুন নিম্নের সম্পর্ক এখানে কিছু সম্পর্ক লিখব সেই সম্পর্ক দ্বারা বর্ণিত এক সেট অবশিষ্ট আর টু আর থ্রি আপ টু আর এন এবং আর এন প্লাস ওয়ান এই মানগুলো আমরা পাবো যতক্ষণ পাবো না ততক্ষণ ভাগ প্রক্রিয়া হচ্ছে এটা বারবার করতেই থাকব ভাগ প্রক্রিয়া অনুসারে তো এটাকে প্রথমে আমরা কি ধরে নিয়েছি এ সমান কিন্তু ধরে নিয়েছি আর নট তো এই আর নট সমান আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান কিউ ওয়ান প্লাস আর টু অনেকের বইয়ে এখানে আর ওয়ানের পরিবর্তে বি দেওয়া আছে কারণ বি সমান আর ওয়ান তো লিখলেই হয় তো যেখানে আমাদের লিমিটটা হবে জিরো থেকে এই আর টু লেস দেন আর ওয়ান আচ্ছা এখানে একটু লক্ষ্য করুন এটার মাধ্যমে আমরা পরবর্তীগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখবো এখানে আছে আর নট তো এখানে যখন আর নট মা বা আর জিরো তখন এখানে একটা মান বেশি হবে অর্থাৎ এর সাথে একযোগ হবে শূন্যের সাথে একযোগ হলে কি হবে আর ওয়ান এবং এখানেও হবে কিউ ওয়ান প্লাস এখানে যদি আর ওয়ান হয় এটার সাথে আবার একযোগ হয়ে আর টু হবে অর্থাৎ বৃদ্ধি হবে তাহলে এখানে যদি আর ওয়ান হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে যদি একযোগ হয় তাহলে আর টু হবে অর্থাৎ এখানে আর ওয়ান হলে এখানে আর টু তো আর টু হলে এখানে একই সাথে কিউ টু হবে আর এখানে আর টু হলে এখানে আর থ্রি হবে তাহলে আমাদের লিমিটটা এখানে যে লিমিটটা লিখছি দেখুন এই জিরো লেস অর ইকুয়াল আর টু এই আর টু আর এখানে আর ওয়ান লেস দেন আর ওয়ান তো এটার এটার সাথে যদি এটা তুলনা করি তাহলে জিরো লেস অর ইকুয়াল প্রথমে আর থ্রি তারপর লেস দেন হচ্ছে আর টু তো এরকমভাবে চলতেই থাকবে আর টুর মান হচ্ছে আর থ্রি কিউ থ্রি প্লাস আর ফোর জিরো লেস অর ইকুয়াল আগেরটার সাথে তুলনা করে পাবো হচ্ছে আর ফোর আর থ্রি এইভাবে চলতেই থাকবে এক পর্যায়ে আমরা মান পাব হচ্ছে আর এন মাইনাস টু যেখানে এটার সাথে যদি আমি এক যোগ করি এন মাইনাস টুর সাথে এক যোগ করলে কি হবে এন মাইনাস টুর সাথে এক যোগ করলে হবে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তো এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে কিউ এন মাইনাস ওয়ান একই রকমভাবে এটার সাথেও এক যোগ হবে তো এখানে আছে আর এন মাইনাস ওয়ান তো এন মাইনাস ওয়ানের সাথে এক যোগ করলে হবে হচ্ছে এন ওয়ান ওয়ান কাটা তাহলে এখানে আমি পাচ্ছি আর এন কমা জিরো লেস ওর ইকুয়াল প্রথমে আর এন শেষে আর এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখন আর আবার এটার সাথে আমার পরবর্তী এটা এখানে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে নিচ্ছে আর ওয়ান আর আর নট আর ওয়ান আর টু এভাবে আমরা এক যোগ করে নিচ্ছি তাহলে এখানে এক যোগ করলে কি হবে আর এন মাইনাস ওয়ান এক্ষেত্রে আমরা এখানে কি পাবো এখানে পাবো আর এন কিউ এন 
আর এখানে পাব হচ্ছে এটার সাথে যদি আবার এক যোগ করি আর এন প্লাস ওয়ান তো যেখানে আর এন প্লাস ওয়ানের মানটা হচ্ছে আমাদের শূন্য তাহলে এটার সমান আমি লিখতে পারি আর এন কিউ এন এটার সমান শূন্য লেখার প্রয়োজন নেই তাহলে এটা কিন্তু একটা ভাগ প্রক্রিয়া এটাই হচ্ছে আমাদের ইউক্লিডের ভাগ প্রক্রিয়া এটা কিন্তু আমরা বর্ণনা করতেছি এখনও প্রমাণে আমরা আসিনি তো তাহলে এই পদ্ধতিতে শেষ ভাগ শেষ শেষ ভাগ শেষ আমরা কি পেলাম আর এন ভাগ শেষ আর এন যা এ ও বি এর গসাগু তাতে এ কমা বি সমান আমরা লিখতে পারি আর এন আচ্ছা এটা আমরা লিখলাম এখন এখানে একটু লক্ষ্য করুন এখানে আছে আর কিউ এগুলো আসলে কি আচ্ছা মূলত ইউক্লিডিয়ন যে অ্যালগোরিদমটি এটার সমানে এরকম আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু বি কিউ প্লাস আর তো এখানে আর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে রিমাইন্ডার এগুলো আপনাদের দরকার নেই তারপরেও জানা রাখা ভালো যে আর তে কি কিউ তে কি কিউ এখানে হচ্ছে আমাদের কোয়াশেন্ট কোয়াশেন্ট মানে বাংলাতে আমরা যেটাকে বলি ভাগ ফল আর রিমাইন্ডার মানে বাংলাতে আমরা যেটাকে বলি অবশিষ্ট বা ভাগ শেষ আর এখানে যে আরেকটা বি থাকলো সেটাকে আমরা এখানে বলবো হচ্ছে ভাজক আর এটা ভাজ্য আপনার যে আপনারা যদি ক্লাস ফাইভ ফাইভ ফোরের বইগুলো দেখেন আমরা আমাদের সময় পড়েছিলাম ভাজ্য সমান ভাজক গুণন ভাগ ফল প্লাস ভাগ অবশিষ্ট বা ভাগ শেষ তো সেটাই কিন্তু এখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে এটাই মূলত আমাদের ইউক্লেডিয়ান অ্যালগোরিদম তো এখন আমরা এটা প্রমাণ করব আমাদের বর্ণনা হয়ে গেল এই পর্যন্ত আমাদের এটা বর্ণনা ছিল এখন প্রমাণ প্রমাণ হচ্ছে স্পষ্ট তো যে আর নট বড় আর ওনের থেকে আবার আর ওন বড় আর টুর থেকে এভাবে আর এন মাইনাস টু বড় হচ্ছে কার থেকে আর এন মাইনাস ওনের থেকে এবং এটা বড় আর এনের থেকে এটা আমরা কোথা থেকে লিখলাম এখান থেকে লিখলাম তো যেহেতু প্রত্যেক প্রত্যেক আর আই আর নট আর ওয়ান আর টু আপ টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন পর্যন্ত এটাকে আমরা ধরে নিলাম আর আই বিলংস টু যেটা হচ্ছে একটা জেড মানে পূর্ণ সংখ্যা এবং জিরো এবং আর নট এর মধ্যে সসীম সংখ্যক পূর্ণ সংখ্যা বিদ্যমান এ জিরো এবং আর নটের মধ্যে হচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যা বিদ্যমান সসীম সংখ্যক তো তাহলে আমরা লিখতে পারি ফলে আর আই এর সংখ্যা অসীম হতে আচ্ছা অসীম হতে পারবে না তো অসীম যদি না হয় তাহলে এক পর্যায়ে এক পর্যায়ে কোনো একটি আর আই আর আই এর মান হচ্ছে কি কোনো একটি সংখ্যা হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে তো এই পর্যন্ত আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমরা এখানে যে বর্ণনাটা লিখেছি এটাই যদি আমরা উল্টো পাস দিয়ে লিখি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রমাণ হয়ে যাবে মোটামুটি আচ্ছা এখন দেখুন কিভাবে উল্টো পাস দেয় দেখুন এখানে আমরা প্রথমেই ধরে নেব যে ধরি 
এখানে যে ছিল আর এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সেটাই আমরা এখানে ধরে নেব এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি আর এন মাইনাস ওয়ান আর এন মাইনাস ওয়ান এটা সমান আমরা একটি লিখতে পারি এর সাথে একযোগ হবে একযোগ হয়ে পরের পানটা হতো অর্থাৎ এক করে বৃদ্ধি পাবে তাহলে একযোগ হলে আর এন এখানে কিউ এন প্লাস এখানে তো আর এন প্লাস ওয়ান হবে তো আর এন প্লাস ওয়ানের মান জিরো আমাদের লেখার দরকার নেই আর এটাকে আমরা লিখতে পারি আর এন আর এন হচ্ছে আমাদের এখানে সাধারণ একটা ভাজক যেটা এটা দ্বারা বিভাজ্য যেটা হচ্ছে এটাকে এটাকে এটা বিভাজ্য হয় এ আর এন দ্বারা এটা বিভাজ্য হয় এখন আবার আর এন মাইনাস টু সমান আমরা লিখতে পারি এটার সাথে যদি একযোগ হয় সেই ক্ষেত্রে হবে আর এন মাইনাস ওয়ান কিউ এন মাইনাস ওয়ান এখানে প্লাস হবে হচ্ছে আর এন এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি আর এন এই এই পাশে যেটা আছে সেটা আর এন মাইনাস টু আচ্ছা এখানে এভাবে চলতেই কিন্তু থাকবে এখানে এক পর্যায়ে চলে আসবে হচ্ছে আর ওয়ান আর ওয়ানের মান এক বৃদ্ধি করলে আর টু কিউ টু কিউ টু প্লাস এখানে আর টু হলে এখানে আর থ্রি তাহলে এখানে লিখতে পারি আর এন যেটা কি দ্বারা ডিভাইডেড আর ওয়ানকে এটা দ্বারা ভাগ করা যায় হ্যাঁ আবার আর নট এটার সময় লিখতে পারি আর ওয়ান কিউ ওয়ান প্লাস আর এখানে ওয়ান হলে এখানে টু তাহলে এখানে আর এন দ্বারা ভাগ করা যায় আর নটকে হুম এখন দেখুন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আর এন তো আর এন হচ্ছে এখানে একটা সাধারণ ভাজক তো আমরা এখানে বাংলায় লিখব যে ওতে এ ইকোয়াল টু আমরা আর নট কি জানি এ ইকোয়াল টু আর নট প্রথমে কিন্তু ধরে নিয়েছিলাম বর্ণনার শুরুতেই এবং বি ইকোয়াল টু আর ওয়ান এর সাধারণ ভাজক সাধারণ একটি ভাজক কি হবে আর এন যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রে এখানে আর এন আচ্ছা এখন আমরা ধরে নেব যে ধরি এ ও বি এর যে কোনো এর যে কোনো সাধারণ যে কোনো সাধারণ ভাজক ডি এটা আমরা ধরে নিলাম তাহলে সাধারণ ভাজক যদি ডি হয় তাহলে সাধারণ ভাজককে আমরা একটু আগে কী লিখলাম যে ডি ভাগ এ এভাবে কিন্তু লেখা যায় এবং ডি ভাগ বি যেহেতু এ এবং বি তাহলে এটা ডি ডি ঠিক থাকলো এ সমান আমরা কী ধরে নিয়েছিলাম আর নট এবং ডি ঠিক থাকলো বি সমান ধরে নিয়েছি আর ওয়ান কিন্তু আর নট সমান আমরা কি জানি আর ওয়ান কিউ ওয়ান প্লাস আর টু এটা কিন্তু আমরা এর আগে দেখালাম তো এটা এটা সমান আবার লিখতে পারি ডি ডি এটে ডি হচ্ছে এখানে আর টু অর্থাৎ এটা হবে তো একই রকমভাবে আমরা লিখতে পারি অনুরূপভাবে অনুরূপ ভাবে লিখতে পারি ডি আর থ্রি কমা ডি আর ফোর এভাবে চলতে থাকবে ডি ডিভাইডেড আর এন আচ্ছা এই ডি মানে এ পাশে এটা মানে কি বোঝাচ্ছে যে এটা দ্বারা এটাকে ভাগ করা যায় তো এই ডি হচ্ছে কোন পর্যন্ত যাবে সর্বোচ্চ আর এন পর্যন্ত যাবে তো ফলে আমরা লিখতে পারি ফলে ডি এর মানটা হবে হচ্ছে আর এন এর সমান বা আর এন এর থেকে ছোট তাতে এ ও বি এর বৃহত্তম সাধারণ ভাজক সাধারণ ভাজক হচ্ছে আমাদের আর এন বৃহত্তম বা সাধারণ ভাজক কি হবে আর এন যেহেতু এ ডি এর মানটা হচ্ছে আর এর এটা সমান হতে পারে বা এটার থেকে ছোট হতে পারে তো বৃহত্তম যে সবচেয়ে বড় সাধারণ ভাজক হচ্ছে আমাদের আর এন তো আমরা বাংলা লিখে দেবো অর্থাৎ ইউ ক্লি ডি 
ও ভাগ প্রক্রিয়ায় ভাগ প্রক্রিয়ায় শেষ অশূন্য ভাগ শেষ সর্বশেষ অশূন্য যে ভাগ শেষটা থাকবে সেটাই হচ্ছে প্রদত্ত সংখ্যাদয় প্রদত্ত সংখ্যাদয় সংখ্যাদয় আমরা কি ধরে নিয়েছি এ ও বি সংখ্যা দয়ের কি হবে গসা গসাগু অথবা আমরা লিখতে পারি জি সি ডি জি সি ডির পূর্ণরূপ কি গ্রেটেস্ট কমন ডিভিসর তো এই ছিল আজকে ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ